Hapa bwana niko maeneo ya mwana nyamala. Mwana nyamala hii inaitwa mwana nyamala mchangani au kupakabana ndo nimekuja. Lakini hapa bwana kuna tukio moja la kusikitisha lakini pia la kushangaza ambapo mwanamke e, mke amemkaba mume wake mpaka kufa. Hivi mwanamke kampige kabali mumewe ya hatari, bonge ya roba mpaka mume amefariki. Hivi ninavyokwambia msiba uko nyumbani kwa huyo mwanaume nyumbani kwao kigamboni. Lakini taarifa ambazo nimezipata ni kwamba mwanamke mpaka sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi. Na nyumba ya tukio ambalo limetokea ni nyumba hii hapa. Ngoja twende tukaongee na wapangaji. Wapangaji wenzi ambao walikuwa wanaishi naye wenyewe wana habari wanaweza katujuza zaidi. Odi Asante. Karibu mpaka ndani. Haya mwae. Nashukuru za hapa. Nzuri za kwako. Poa poleni. Asante. Haya. Karibuni. Asante. Haya bwana tunashukuru. Wali mwenyewe alikuwa anaishi wapi? Yaani huyo marehemu na mume wake. Ah chuma chao ndo ilikuwa hiki. Ndio kwa hiyo tukio la mauaji limetokea huko. Chuma chao ni kimoja au ni chuma na sitting room? Ah chuma na sebule hichi. Kwa mpaka kule? Ah da. Poleni. Hivi nani alikuwa hapo siku hiyo? Si ilikuwa siku wote mlikuwa hapo? Ah, hivi ilikuwaaje siku ya tukio mpaka kuja kugundua kama baba amefariki? Yaani ilivyokuwa ilikuwa mida ya kwenye saa tatu lakini ilikuwa kwenye saa nne kasoro. Usiku. Eh, hey, usiku. Mimi nilikuwa ndani kwangu. Nilipokuwa ndani kwangu afu nilikuwa nimewasha redio. Kwa hiyo kichwa nishtua kutoka kuna kaka huwa anatuletea maji akawa anaita maji 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 mimi ndo nikatoka nilivotoka mtoto wa maloi ambaye ndo roi huyo kabla mamake eh kabla mamake alimwambia zitoe ndo maji maji yanakuja akawa amezipanga pale kwa hiyo <coughs> mimi nilivotoka kabidi nimuite yule mtoto nikamuita roi simama hapo maji maji kaja basi yule mtoto akaja hivyo kuja akawa analia. Sasa mimi nikashtuka. Unalia nini? Kabla sijatoka huku wani, nikamwona mamake kapita fasta, akatokea geti la mbele anaenda hivi. Anasema chance kafa, chance kafa. He? Chance kafa. Sasa mimi nikashtuka. Nikaingia ndani kwangu nikachukua kingo nikajitanda. Baadaye sasa yuenda kwa kaja na watu ndo akawa anakuja sasa. Kafungua mlango. Naingia chumbani kwake, namkuta kweli mimi wake kalala kitandani yani karegea. Kuna kijana wa nyumba pili hapa anaitwa Adam. Yaani katika watu walianza kuja ye, ndo alikuwa wa kwanza. Basi kaja mpaka hapo akimgeuza hivi akimwangalia hivi anikaregea. Hmm. Akasema wewe mtu mbona hata pumziana? Akatoka. Alivotoka na mimi nikatoka nje ndo watu wakawa nazidi kuja kuangalia tukio. Wakaja watu wengi wakasema jamani tumbebe tumpeke hospitali ndo wakawa wamemnyanyua hivi wanatoka naye. Wanaelekea huko hospitali. <coughs> Kwa hiyo nyinyi sababu mlikuwa hamjaijua tatizo lilikuwa nini? Yaani sababu yule mtoto ndo alisema. Kwa sababu wengine si ndivyo tulikuwa vyumbani kwetu, wengine hawapo. Mtoto akasemaje? Kabla babaka alikuwa amerudi mapema mapema tu alivorudi, alikuja na matunda, akamuita naye akamwambia roi njoo. Akampa ndizi na yeye akachukua ndizi. Mtoto akawa ameingia huko na kolala. Mika kamda si mrefu, mama mtu anakuja wakati huo yeye iko ndani mlango kafunga baba mtu. E, mama mtu. Mtoto sasa jinsi anavyosema. Mtoto anavyosema sasa kwamba mamake akawa anagonga. Ana anamwambia babake, "Naomba nifungulie, mimi nifungia, unanifungia fungia, mimi nimekuwa kuku. Kila siku unanifungia fungia mlango." E, ndio yule baba akawa amefanyaje? Kafungua mlango akaingia ndani. Kaingia ndani sasa ndo atuelewi uko ndani kichukua kinaendelea kwa sababu mtoto naye anasema baada ya wazazi wake kuingia ndani yeye akawa amerudi huko chumba anacholala basi ndio hivyo ilivyokuwa kwani mtoto ni mkubwa eh hey, iko darasa saba. ah kwa, lakini tukiwa hajaliona huko yeye yeah, anasema hajajua sasa kilichoendelea ya, yani hakusikia hata kama watu wanapigana hakusikia kwa hiyo baadaye kabisa mamake baada ya kutoka humo ndani ndo akamwambia roi njoo anavyosema akamwambia leo njoo muone babako. Sasa mbona babako kama kafa? Yule mtoto anambia, "Sasa mimi nifanyeje? Kamuite Dani ndio ndio vile alivotoka akawa anaenda kwa kuita watu." Na siketi amekutwa na ndizi mdomoni, yani ndizi kama alikuwa anakula. Zile ndizi ni kweli, si yale zile ndizi alizokuja nazo mara kwanza akampa mtoto wake na yeye mwenyewe. Eh, mbona kuna habari kwamba kakabwa? 
huyo baba akakabwa na mke wake. Habari za kukabwa sio yetu kwa tujui. Baada ya kuchukua kupelekwa hospitali, anasema daktari alivomcheki ndo anasema anaonekana kama kakabwa na vidole na kucha zinaonekana hivyo. Eh. Hmm. Kana mtaa mzima anaonekana ni mama kamkaba mwena ndo tabia yake. Kila siku akirudi kuzuura kule pombe anapigana. Na mwanamume sio mkorofi mkorofi yeye mwanamke. Au sio ndugu zangu. Eh. Kweli. Analewaga. Ah sana. Kwa hiyo kaja kamnanilii kam, mumewe kam. Ndiyo, kufika alivyofika kufungulia mlango na sia kamwambia. Kwa nini mimi unanifungia milango nifungulie kwa sababu gani? Makelele makelele hatima yake kimya. Ye mwenye sadamu ya mtu inavyochemka anapita anahangaika. Mtu kafa, mtu kafa. Akifaje? Yaani wale pale kila siku, kila siku tangu tuhamia hapa kazi yao ni kugombana kila siku. Eh, mimi nawaamuliaga kila siku mpaka saa nyingine na na kuja huko chumbani kwao na waamulia mpaka leo tukiosa sasa limefika naogopa yani kila mtu hapa akisikia wamegombana wanaona ni kawaida wanachukulia ni vile vile hata mtoto wake yule pale alivyokuwa amelala chumba hicho hapo anamsikia mama yake anagombana na babake anaona kitu cha kawaida mimi na niuma asubuhi mimi naamka na mkuta yule baba hapa na tukao kuoga tunapishana hapa na nataka kuingia bafuni na mimi nataka kuingia bafuni ananiambia dada anaomba 1000 nikamwambia pasi bili nivae nguo nitakupa eti natoka kazini na mbwe eti amekufa mimi naumia kwani mama amefanya hivyo <laughs> jirani yenu mwenyewe jirani yenu mmeshamzoea <laughs> Poleni jamani, poleni kwa msiba. Mlikuwa mshamzoea. Mshamzoea. Jirani yenu. Mm, baba alikupa mpole mama ndo mkorofi. Jamii tukio nimelipata jana asubuhi. Ba nilivyokuja hapa kuna rafiki yangu anakaa hapo nyumba ya pili anaitwa Mama Tedi. Ambaye Mama Tedi ni marafiki na huyu dada ambaye anasemekana kuwa ameua. Nilipofika tu, nikafika nikamuita Mama Tedi anatoka nje mama Tedi ananiambia sada chance amekufa. Nikamwambia chance amekufa kwa nini? Akanambia Angela amemkaba. Nikamwambia amemkaba, eh hey, amemkaba mpaka amemuua. Nikamuuza nyinyi mlijuaje kama amemkaba? Akasema si tumejua kwamba amekabwa baada ya maiti kupelekwa hospitali. Baadaye wale waliopeleka maiti hospitali ndio wametupigia simu kutuambia kwamba maiti imeonekana kuwa amekabwa. Eh hey. Na yule dada walikuwa wameachana na chansi kama nusu saa iliyopita waliongea hapo nje akiwa ameshika ndizi anakuja huku ndani. Eh. Na Angela ni kawaida yake kwa kweli kugombana na ule mwanaume. Yaani na mara nyingi mkorofi anakuaga ni yeye nasikia. Mi sikai hapa ila kila nikija uaga anakutaga habari zake. Eh. Hey mama mama ulikuwa unafahamu vizuri marehemu pamoja na huyo mwenzake mke wake. Ndio. Maisha yao ni hawa ya kupigana pigana au ilikuwa yani kupigana ilikuwa ni moja sehemu ya maisha yao kwa kweli. Mm. Yaani kwa kawaida mimi binafsi kwa maoni yangu mm. ili tukio lililotokea japo daktari hajatusibitishia hakuna ajabu. Mm. Kwa sisi majirani wakiwa karibu tulikuwa tunajua itatokea kama sio mume kumuua mke mm. au mke kumuua mume. Mm. Hiyo kwetu ilikuwa ni jambo la kawaida tu kitu ambacho kilikuwepo. Maana alikuwa anapigana mshawazoea sasa. Mpaka tunaambiwa mtu kafa tulikuwa tunajua tu Nuli utani wao eh. Amani. Kwa hiyo mapenzi yao walikuwa ya ngumi tu. Eh, kwa kweli. Ah, I see. Ulikuwa naye juzi ulikuwa naye? Eh, juzi tulikuwa naye akawa na tunaongea ongea kama kawaida. Mara ya mwisho ilikuwa saa mbili na nusu akawa ananitania jua lime mwezi umepatwa tena njoo uangalie. Tukatoka enze tukawa tunacheka. Dakika mbili anatoka inafika kama saa mbili na nusu anakuja huku dakika tatu na tunaambiwa mtu kafa hatujaamini kwa hiyo kilichomoa hatuwezi ni jua ni kitu gani hatuji ni mwanamke wala nani hatuelewi eh mmesikia nini mm sisi sio kusikia kwa sababu tulikuwa tuko naye mm eh sikia tukio mm sikia tukio naye jamani tuka tumekaa hapo kwa sababu ni mjomba wetu umeona bwana eh tuka tumetaniana sana akalizunguza na ile jambo langu la mimi na mwenzangu yule. Oh, uh, baada ya pale, yani kwa kifupi naona mimi ndo nilikuwa mtu wa mwisho. Kuzungumza. Kuzungumza naye kwa sababu alikuwa kavaa singlet na kipensi. Mm. 
Yeah, mimi nilikuwa nimeka. Ah, mna mjomba mkubwa bwana. Mjomba ni mkubwa, mkubwa. Huyo mkia alikuwa na nguvu sana. Mkabe mkia yake mpaka mume mpaka afe jamani. Ah, sisi tume tumeiachia tumeiachia serikali. Kwamba wao ndo watoko tumeambiwa tusubiri majibu. Ya na mimi kwa kifupi sasa hivi kidogo nimestopisha baadhi ya vitu vyangu kufanya kwa sababu ya huu msiba uliotokea hapa mtaani kwa sababu mjomba ndo mjomba yetu sisi wengine akina Radwan wasani wote bongo movie kama unavyoona ya hapa mwananyamara yani chance ndo alikuwa rafiki yetu alisema mimi naenda kununua ndizi mjomba wako anataka ndizi nyumbani kweli akaenda akanunua ndizi alivonunua ndizi akanaba nampelekea mjomba wako kaambia sawa basi sisi tunaendelea bado pata vitu vyetu anaambia haya bwana lakini usijali ataisha tu yaliambia hapoa tunaiachia tunaiachia bakwata ndio tulikuwa tumemalizana mimi na yeye sasa baada ya kuondoka baada ya mkendo akajambio sana niita mimi ah eh anaambia niva niva twende mjomba wako chance ashafariki tali kama mfariki kivipi mtakuongea naye sasa hivi bwana hapa we nenda ah sio yeye kabla bwana kwa kama kachanganyikiwa eh alikuwa kifupi kweli kama kachanganyikiwa sio unajua tena wale umekaa muda mrefu basi baada ya hapo nikaambia mjomba Dani mnendeni huko inaweza kana kwa kweli mm. lakini mbona leo hajagusa atapombe hajagusa chochote ambia kwenda kweli watu wakaanza kuta majibu kwamba eti amefariki kwa kweli kweli pale mimi pia nilikuwa nime eh nilikuwa nimesizi na nini kasijaelewa alafu nikaona sasa mambo yanavyoenda sio mm. na sasa mgoni niondoke sana kipindi naondoka najiuliza maana kumbe kifa ni kitu kidogo sana ni mtu unakaa naye hivi yeah. mama sikia akafariki kwa kiu kweli mambo yao huko kama walikuwa wanapigana wanafanya yeye fanya sisi hatujui kwa uh, polisi wamfanya wanafanya kazi yao pelelezi unaendelea mwili jana tuluchukua mwananyamala uh, kwenye mida ya saa tano hivi tukaopeleka muhimbili kwa kule amesema kuna majibu leo tutapewa kwa tupo tunasikilizia majibu sijui kama yamesha kuja ama vipi ah, eh, lakini kwa ndugu zake ndio kigamboni wote eh kwa ndugu zake ndio kigamboni na mimi nilibeba familia yake jana nilikuwa naondoka hapa kwenda kigamboni ah, kwao nikaibeba kwenye gari kaipeleka kigamboni na shajua msibo lipo wapi nimekuja mm. nimwambia ndugu zangu na jamaa zangu hapa mtaani mm. eh, wamesema sawa na tumeambiwa kwamba mazishi jumatano mm. kwa sisi leo hapa tupo hapo sasa hivi tumekusanyika tunajipanga juu ya kupata costa na kuna wenzetu wawili wamejitolea costa kwa hiyo tunaondoka sisi leo jioni tutaenda kigamboni ya kwa sababu marafiki zake vijana wake watoto wake ambao wengine kwa wanachukua kama watoto wake hatumeona kama msibo shamishiwa kule basi na sisi kama familia tuloishi muda mrefu na mjomba chance tutaingia tujakuwa wasanii paka ingia tunakuwa wasanii tunakuwa wakubwa na kwenye harusi yangu alihudhuria E, na kwenye nini Mauridi ya dada yake wiki mbili zilizopita hivi nilimpeleka kwa hiyo wote tumeamua tutakuwa kigamboni mpaka siku ya mazishi kama ulivyosikia jamani kuhusiana na swala la msiba mazingira ya kifo cha uka kalivotokea ah ndo huyu jamani na kaka mwenye ndo huyu ah, anaitwa chance ni mchaga nini msukuma ah da jamani Asa? Ndugu yako? Ah. Ai sei poleni manake. Sasa mke wake jamani kamkaba vipi? Huyo mwanamke alikuwa na nguvu sana au? Eh tinyi majirani zangu kwa mnaishi. Mnaishi naye. Zile zikuwa nguvu za pombe mimi naona. Nguvu za pombe. Kwa sababu saa 4 narudi kazini. Nafika hapo barabara nasikia tu anasema eh kasha kufa bwana kweli kila mtu anasema kasha kufa kabii mimi nisemame alifariki nani chance na mimi mpaka jumu wenzangu nilivyosikia hivyo nikakimbia kuja ndani nikakuta kweli watu hapo na mdani mshanae analia nikaambia analia nini chance kafariki sikuamini a mimi ndo narudi kazini huyo aliyokuwa hapo anasema hajasikia kwa sababu alikuwa amewasha radio si ndio eh hapo sasa naingia ndani huko kwa nakuta kalala kalegea afu ndizi zile za kuiva ambazo zimetafunwa zipo chini chini kule watu wanamshika baridi kasha kufa kweli kila mtu kasha kufa ndo wakatolea akapekwa hospitali kwa hiyo dada ni nguvu za pombe eh alikuwa melea naona au mbabe ana kabaza na Tabia yake tu kumpiga piga mumewe. Hiyo ndio tabia yake. Ajanza jana wala juice. Kumpiga mumewe. Kumpiga mumewe. Kwa maana mimi nalewa kila siku. Yeye sana lewa, yeye anambuluza. Nani analewa? Mwanamke analewa, anambuluza bwana, bwana Mume anapigwa kila siku. Mnyonge mnyonge. Mnyonge yeye wagi nguvu yule kupigana juu. Mwanamke ndio bouncer. Akiamua.
Maki ni mapenzi wao wako na pendana. Maki wanaweza kwa Ah unaweza ka... ah licha hivyo unaweza kumshauri kitu bwana ndugu yangu huyu achana naye afai sawa. Lakini mwisho wa siku unakuja kuambia mwanamke alafu wewe utafuatulia sema neno kwamba laba fulani eh hey, fulani ndo anaita maneno. Eh hey, siri natukana hivyo ni mwanamke alikuwa ni baba la ajabu. Huyo mwanamke sasa dire. Ah achana naye kabisa ni unafikiri? Aya alikuwa na matusi anayo ah fani kidogo sana atawaga wapi ah msukuma naye wasukuma jamani nasikia mkipenda wanawake mnawaachia wawapige hivi kweli <laughs> mwanamke anampiga mwenzenu mpaka anamuua yeye wasukuma jamani vipi mapenzi gani yapi huh? wasukuma mna mapenzi ya ajabu sikupenda so unajua ukimpenda mtu hata ikupiga unamwangalia ajabu mm. basi wasukuma mnajua kupenda wewe dada alikuwa mweupe ni maana nasikia wasukuma anapenda wana... alikuwa mweupe Eh yeah, alikuwa mweupe tu kama wewe. Ehe. Mm. Kwa ndugu yenu kafa kaoza. Ah ndio hivyo alikuwa amependa. Ah. Ah. Hatari basi mapenzi yao ya wasukuma. Ya kupenda kiasi hicho. Usifanye hivyo. Na wewe kaka je? Mimi mara mpaka dakika ya mwisho ndio naye mara mbili. Ah. Kuna kipindi nilikuwa natoka zangu Kigamboni mchana, akanifuata pale kwenye gari tukapiga story usiku tena wakati tunaondoka mida ya saa mbili na nusu kuna mama fulani pale alikuwa amekaa kwenye kistori tukafika tukapiga story tena kama kawaida yani mpaka naondoka mida saa tatu. kama saa tatu ni nenda nne kuna mtu kanitoa message chance kafa nikamwambia hapana mbona nimemwacha muda si mrefu hapo eh ni rafiki yangu sana sitani ni rafiki yangu sana i say pole shapoa naambia jana mwenzenu ambao anapigwa na wake zao anakaa anavumilia ah. tabidi wa nini tu wafanye wavumilie tu <laughs> wapigwe wapigwe tu <laughs> ah ni majirani majirani zake na huyo mama ambaye amefanya ile tukio pamoja na marehemu ni majirani zao na ni watu ambao walikuwa wanafahamu kama ulivyosikia mama alivyosema pale alikuwa ni maisha yao na kilichotokea walikitegemea kutokana na ngumi ambazo walikuwa wanapigana kila siku kati ya mke na mume lakini watu wameshangazwa kama ulivyosikia marafiki wameshangazwa kwa sababu wametoka kuwa naye muda sio mrefu kila mtu anakwambia nimetoka kuachana naye kama dakika ngapi zimepita au mimi nimekutana naye na nwa ndizi mimi nimekutana naye dukani kwa hiyo yani imekuwa kama ni kifo fulani hivi cha kushtukiza na kila mtu ameshangaa kutokana na uharaka wa yule kaka kifo chake kilivotokea japo hakuumwa japo tunasema kwamba kifo kipo wakati wote na saa yote lakini mazingira ya kifo cha huyo kaka ya kupigana na mke wake ndio ambacho imewafanya marafiki ndugu jamaa washangae imekuwaje kwa haraka hiyo ndio hivyo kutoka mwananyamala mchangani kwa bana heka heka hiyo